in this section we are going to talk about the term structure of interest rates so it has been observed that the financial instruments with the same maturity can have different interest rates so why there is a difference in the interest rates for the financial instruments if they have the same maturity time period is an interesting thing and we need to understand and for that particular reason we are we want to know that what are the factors that cause this difference in the interest rates so altogether we can say that there are four factors that can cause differences in the interest rates and among these factors are the default risk the liquidity the tax consideration and the fourth one is how much time is left to the maturity so we are going to discuss these four factors one by one in detail in the subsequent sections so the first thing i am going to discuss with you is how the default what is default risk and how it affects the value of the interest rate so default risk is defined as the probability that is associated with a financial instrument in our case we are talking about bonds the demand and the supply of bonds the prices of bonds and the interest rates or the yields on bonds so we will be talking about bonds specifically and the default risk that are linked up with the bonds so if there is the issuer of a bond who is unable who is unable or unwilling to give the promised discount rate or the interest with to the investors or they are going to they are unable or they are not ready to pay the investors the face value that they have promised so if that is if that is measured in terms of the probability that whether they are they will be unable to pay this promised money to the investor or they can surely pay the promised money to the investor that particular phenomenon is defined as the default risk so if we categorize the bonds as the bonds issued by the private sector or the corporations and the and the bonds that are issued by the government sector or the central bank of a country we can say that the default risk associated with the corporate bonds is always higher as compared to the default risk which is linked up with the government bonds or the bonds that are issued by the government sector or the bonds that are issued by the central bank of a country for example like in in our case it will be the state banks bonds or any financial instruments that are issued by the central bank so when we look at the treasury bonds or the bonds that are issued by the government sector we say that the default risk is relatively low or almost negligible because rarely it happens that a government fails to repay to its investors the promised amount of money whereas if we look at the corporate bonds or the bonds that are issued by the corporate sector often this can happen that they are unable to repay or pay off the promised interest rate or they are unable to sometimes the, the companies they just collapse and they go bankrupt and they are unable to give back the promised amount of money or the face value at which they have taken the money from the investors so this particular phenomenon can be explained in terms of the premium which we have to pay against the default risk so right now you on the screen you can see there are two diagrams on the left side you can see panel a in which we can see the demand and the supply curves for the corporate bond market and on the right side we can see the treasury bonds market the demand and supply curves have been drawn so suppose initially corporate bond market me the blue demand curve and the blue supply curve are showing the equilibrium price level which can be observed as p1c so there is this equilibrium in the corporate bond market corresponding to p1c it means jo corporate bond market hai usme corporate bonds ki kimat equilibrium price jo mutayan hui hai that is p1c whereas hum agar dekhte hain ki hamare paas initial jo demand curve hai 
ट्राइगरी बॉन्ड्स का ये जो पैनल बी है इसमें हमने डिफॉल्ट फ्री यूएस ट्राइगरी बॉन्ड मार्केट की डिमांड और सप्लाई लिया है तो ब्लू कर्व हमारा डिमांड डिमांड का डी वन ब्लू कर्व हमारा इनिशियल डिमांड कर्व है और हमारा ब्लू सप्लाई कर्व जो है दैट इज द इनिशियल ट्राइगरी बॉन्ड्स की सप्लाई दिखा रही है तो इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व शो के द इक्लेब्रियम प्राइस इन द डिफॉल्ट फ्री यू एस ट्राइगरी बॉन्ड मार्केट विल बी पी वन टी ये जो छोटा सा टी लिखा हुआ है दैट मीन्स द ट्राइगरी बॉन्ड्स और सी स्टैंड फॉर द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सो सपोज देर इज सम मिसमैनेजमेंट न्यूज इन अस इन दिस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन जिसके कॉरपोरेट बॉन्ड्स को हमने यहाँ लिया है तो कुछ पैनिक हो गया अमांग द इन्वेस्टर्स एवरीबडी वॉट टू नो दैट देर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस कंपनी तो दे विल नॉट बी एबल टू रीपे अस द प्रोमिस्ड अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट रेट विच दे हैव एग्रीड वेन दे इशूड द बॉन्ड्स सो एज अ रिजल्ट वॉट विल हैपन जिस इस पैनिक की वजह से इस परेशानी की वजह से या डिफॉल्ट रिस्क के बढ़ जाने की वजह से क्या हुआ कि जो आपका डिमांड कर्व है डी वन सी ये बैकवर्ड शिफ्ट कर गया तो जो शिफ्टेड डिमांड कर्व है वो यहाँ ब्राउन कर्व से ब्राउन लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बैकवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड क्यू डिमांड गिरी मैंने आपको बताया कि डिफॉल्ट रिस्क बढ़ गया तो उससे जो हमारे पास नया इक्लेब्रियम प्राइस आया दैट इज इक्लेब्रियम की इक्लेब्रियम प्राइस फॉल कर गया कॉर्पोरेट बॉन्ड का पी वन सी से पी टू सी पे चली गई और इस पैनिक की वजह से लोगों ने क्या किया दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर ऑफ द डिफॉल्ट फ्री डिफॉल्ट फ्री यू एस ट्राइगरी बॉन्ड्स और उसका डिमांड इंक्रीज कर गया और एज अ रिजल्ट वेन द डिमांड इंक्रीज फॉर द ट्राइगरी बॉन्ड्स तो उसका जो इक्लेब्रियम प्राइस है वो पी वन टी से राइज करके पी वन टी पे चला गया और अभी हम देख सकते हैं कि ये डिफॉल्ट रिस्क के बढ़ जाने की वजह से अब कीमत में फ़र्क आ गया है कि इनिशियली वी एज्यूम्ड के दोनों की कीमत बराबर थी बिल्स की ट्राइगरी बॉन्ड की भी और कॉर्पोरेट बॉन्ड की भी लेकिन जब ये पैनिक आया डिफॉल्ट रिस्क के बढ़ जाने की वजह से प्राइस ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड फॉल कर गया है और प्राइस ऑफ द ट्राइगरी बॉन्ड इंक्रीज कर गया है तो ये जो एडिशनल मनी पीपल आर रेडी टू पे फॉर द ट्राइगरी बॉन्ड्स दिस इज टर्म्ड एज द रिस्क प्रीमियम विच दे आर रेडी टू पे इसका मतलब है कि इन्वेस्टर ने अगर प्रफर करा है कि मुझे डिफॉल्ट रिस्क के बढ़ जाने से कॉर्पोरेट बॉन्ड को नहीं खरीदना चाहिए और ट्राइगरी बॉन्ड को खरीदना चाहिए उससे डिमांड इंक्रीज किया उससे उसका कीमत बढ़ गया और जो इजाफी कीमत आपको अदा करनी पड़ी है ट्राइगरी बॉन्ड्स के लिए वो आपका वो कीमत जो आप अदा कर रहे हो वो अपने आप को रिस्क से बचाने के लिए है तो इसलिए हम इस इजाफी कीमत को रिस्क प्रीमियम बोलते हैं कि आप प्रीमियम दे रहे हो एक्स्ट्रा अपने आप को रिस्क से बचने के लिए ताकि श्योरली मुझे जो प्रॉमिस हुआ हुआ है इंटरेस्ट रेट और जो मेचोरिटी के ऊपर फेस वैल्यू जो भी आपको प्रॉमिस किया हुआ है किसी भी बॉन्ड्स के इशू करने वाली कंपनी ने या हुकूमत ने वो आपको वही कीमत अदा हो ताकि आपको नुकसान ना हो तो इसलिए हम देख सकते हैं कि वी कैन हैव दिस वी द इन्वेस्टर्स विल हैव टू पे द रिस्क प्रीमियम इन द केस ऑफ इंक्रीज इन द डिफॉल्ट रिस्क एसोसिएटेड विद द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड दिस अभी इस कॉन्टेक्स्ट में देर इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में चूंकि कीमत गिर गई है कॉरपोरेट बॉन्ड की तो कॉरपोरेट बॉन्ड्स को अगर अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है तो फिर उनको प्रॉमिस करना पड़ता है कि वो एक हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करेंगे कि हम आपको जो हकूमत के बॉन्ड्स पे पैसे मिल रहे हैं सूद के वो आप हमें आपको कॉर्पोरेट बॉन्ड के ऊपर जो आपको रिटर्न मिलेगी या इंटरेस्ट मिलेगी वो ज़्यादा वैल्यू आपको दिखानी पड़ेगी ओनली देन पीपल या इन्वेस्टर्स विल बी रेडी टू इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स